হাই বিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে হলো আমাদের এখানে সোমবার সোমবার বিকেল থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করেছি মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত আমি আমার ব্লগটা কন্টিনিউ করব সো আজকে হলো রাব্বু গিয়েছিল বাংলাদেশি বাজারে তো বাংলাদেশি বাজার থেকে আসার সময় কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসেছে বাচ্চাদের জন্য আর অনেক বাজার করে নিয়ে এসেছে আজকে তো সারা মাসের বাজার আমি কিভাবে ফ্রোজেন করে রাখি তো আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো আশা করছি আজকের এই ব্লগটি আপনাদের ভালো লাগবে আর এখন আমি বাচ্চাদেরকে বিকেলে নাস্তাটা রেডি করে দিচ্ছি তো ওরা খেয়ে তারপর হোমওয়ার্ক করে নেবে আর এটা হলো মালয়েশিয়ান একটা পিঠা এটার মধ্যে হলো মানে চিনি দিয়েছে তারপর বিস্কিটের গুঁড়া দিয়েছে এমনকি ভুট্টা দিয়েছে অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে কিন্তু এটা তৈরি করে আর খেতেও কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে তো মাঝে মধ্যে ওর আব্বু বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসে আমাদের জন্য তো এখন আমরা বিকেলে নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছি খেয়ে তারপর আমি কিভাবে সারা মাসের বাজার ফ্রোজেন করে রাখি সেগুলো আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ওর আব্বু অবশ্য আমাকে হেল্প করবে আর এগুলো হলো জিলাপি জিলাপি কিনে নিয়ে এসেছে অনেক দিন পরে জিলাপি খাচ্ছি তাই আরও বেশি ভালো লাগতেছে আর রোজা যাওয়ার পর কিন্তু আমাদের মানে বাংলাদেশি ফুড খাওয়া হয়নি তো ওর আব্বু আজকে একটু বেশি করে নিয়ে এসেছে আর এগুলো হলো গরুর মাংস পাঁচ কেজি গরুর মাংস এনেছে চিংড়ি মাছ এনেছে ইলিশ মাছ তারপর বিভিন্ন ধরনের সাগরের মাছ এনেছে মুরগি এনেছে দেশি মুরগি চারটা তো সেগুলো এখন আমরা ফ্রোজেন করে রাখব তো ওর আব্বুগুলো ধুয়ে পয়সা করে নিচ্ছে সবসময় মানে বাজার করে নিয়ে যখন আসে তখন কিন্তু ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে তারপর ডিপ ফ্রিজ করে আমরা রেখে দিই আর এখানে নিয়ে এসেছে কাঁচা শাক সবজি এগুলো দেখে আমার কাছে খুবই বেশি ভালো লেগেছে কারণ এগুলো বাংলাদেশি সব শাক সবজি বিশেষ করে লতি লতি দিয়ে কিন্তু শুটকি রান্না করলে অনেক বেশি ভালো লাগে খেতে তো আমি যে দিন রান্না করব সেদিন অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর আজকে শুধু শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে সাগরে মাছ কিভাবে ভুনা করেছি তো আগামী দিন অবশ্য ওর আব্বুর সঙ্গে আমি বাহিরে যাব তো অবশ্যই আপনারা দেখবেন যে বাহিরে যে নাস্তা খাবো ওর আব্বু বলতেছে যে আগামী দিন তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে বাচ্চারা যখন স্কুলে যাবে তখন আর অনেক দিন হয়েছে বাহিরে যাওয়া হয় না বাসার মধ্যেই থাকি আর কি তো ওর আব্বু বললো যে চলো আমরা যাই তো দেখি আগামী দিন অবশ্য ওর আব্বুর সঙ্গে বাহিরে যাব তো এখন আমি বাজারগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি এখানে ব্রোকলি পটল তারপর নিয়ে এসেছে থানকুনি পাতা নিয়ে এসেছে থানকুনি পাতা দিয়ে কিন্তু অনেক রেসিপি করা যায় খেতেও অনেক বেশি ভালো লাগে থানকুনি পাতা আর শরীরের অনেক উপকারী একটি পাতা এটা তো এই তো বাজারগুলো মেয়েরা আমাকে হেল্প করতেছে সবগুলো বাজার গুছিয়ে নিব এখন ফ্রিজে তো আজকে আমার ফ্রিজটা অবশ্যই ধুতে হবে তো ওর আব্বু বাজার করে নিয়ে এসেছে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে ফ্রিজটা আগে ক্লিন করে নিই তো আগে আমি বাজারগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি আমার ফ্রিজটাকে ক্লিন করব তো কাঁচা বাজার যে ফ্রিজে রাখবো ওই ফ্রিজটাতে আর কি আর ডিপ ফ্রিজ তো ক্লিন করা আছে সেটাকে আর ক্লিন করতে হবে না তো আমি মাছ মাংসগুলো ভালোভাবে ধুয়ে তারপর ছেঁকে নিয়েছি যাতে এক ফোঁটা পানিও না থাকে তারপর এভাবে বক্স করে তারপর ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দেই আর আমাদের সারা মাসের বাজার কিন্তু এগুলো এগুলো আমাদের অনেক দিন চলে যাবে আর এভাবে যদি ফ্রোজেন করে রাখা হয় বা এরকম বক্সে ভরে রাখা হয় তাহলে অনেক দিন মাছ মাংস ভালো থাকে এমনকি নষ্ট হয় না ফ্রিজটাও কিন্তু ক্লিন থাকে একদম যখন তখন কিন্তু ফ্রিজ থেকে একটা বক্স নামিয়ে নিয়ে তারপর বাস ভিজিয়ে দিলেই হয় বেশি নিয়ে তা কোনো ঝামেলা হচ্ছে না তো আমি এভাবেই সব সময় রাখি আর কি তো এখন বেশি করে বাজার করে নিয়ে এসেছি যাতে সারা মাস আর বাজার না করতে হয় এগুলো হলো চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছগুলো চেয়েছিলাম কেটে রাখবো তো হাতে একদমই সময় ছিল না তাই এর মাছগুলো কাটা হয়নি এমনিতেই রেখে দিয়েছি তো এখন এক এক করে ওর আব্বু বক্সগুলো রেডি করে দিচ্ছে আর আমি ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দিচ্ছি এগুলো হলো দেশি মুরগি মালয়েশিয়া গ্রাম থেকে মুরগিগুলো আসে শক্ত মুরগি খেতেও অনেক ভালো লাগে একদম আমাদের দেশের গ্রামের মুরগির মতো এগুলো আসলে অনেকে বলে থাকে যে বাহিরের দেশে থাকি বাংলাদেশি কোনো খাবার পাওয়া যায় না আমি মনে করব মালয়েশিয়া সব কিছুই পাওয়া যায় আমরা বাংলাদেশি সব কিছু খেতে পারি আর বেশি ভালো লেগেছে আজকে ওর আব্বু চ্যাপা শুটকি নিয়ে এসেছে বাংলাদেশি বাজার থেকে সেটা আরও বেশি ভালো লেগেছে তো চ্যাপা শুটকি দিয়ে আমি কিভাবে ভর্তা করি সেটা একদিন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর এগুলো হলো সাগরের মাছ এগুলো তো আমি আগামী দিন কিভাবে ভাজি করি সেটাও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এখন সব বাজারগুলো গুছিয়ে তারপর ডিপ ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমার আর এটা হলো আমার নর্মাল ফ্রিজ এই ফ্রিজটাকে এখন আমি ধুয়ে মুছে পোষা করে নিচ্ছি আসলে বাজার থেকে যখন বাজার নিয়ে আসে সব সময়
প্রতি রবিবারেই তো আমাদের বাজার করা হয় তো বাজারে গিয়েছে আমার আমি কিন্তু ভুলে গিয়েছি যে ফ্রিজটা ক্লিন করতে হবে তো সমস্যা নেই আমি মাছ মাংসগুলো আগে ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দিয়েছি আর কাঁচা বাজারগুলো তো নষ্ট হবে না একটু পরে রাখলো সমস্যা নেই তাই কাঁচা বাজারগুলো আমি সাইডে রেখে তারপর ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিয়েছি এখন এক এক করে সাজিয়ে নিচ্ছি তো আর শাক সবজি কিন্তু সবসময় প্লাস্টিকে মুড়িয়ে এভাবে রেখে দিলে অনেক দিন ভালো থাকে আমি যেভাবে রাখি আর কি আর পেঁয়াজ পাতা রসুন পাতাগুলো আমি ফ্রোজেন করে রাখি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই একবারে ছোটো করে কেটে তাতে ওগুলো কিন্তু এক দুই মাসের মতো অনেক বেশি ভালো থাকে তো এখানে কিছু ফ্রুটস এনেছে লেবু এনেছে সেগুলো আমি এখন ডয়রে রেখে দিচ্ছি আর আজকে আমার হাতে অনেক কাজ ছিল মানে কাজ জমে গিয়েছে অবশ্য তো যাই হোক ফ্রিজটা আমার গুছানো হয়ে গিয়েছে আর এটা হলো তারপরের দিন সকালবেলা এখন যাচ্ছি হলো সালমান শালিন মীরা ওদেরকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি ওদেরকে স্কুলে নামিয়ে তারপর আমরা নাস্তা খেয়ে নিব আমি আর ওর আব্বু একটা রেস্টুরেন্টে বসব তো এখন যাচ্ছি আমরা আর বাসার জন্য কিছু কেনাকাটা করতে হবে শপিংয়ে যাব তো দেখি কি কি কেনাকাটা করি যদি আজকের ব্লগে দেখাতে পারি তো হয়তো অবশ্যই দেখাবো আর না দেখাতে পারলে নেক্সট ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব আর আজকের ওয়েদারটা অনেক ভালো খুব ভালো লাগতেছে বাহিরে যেতে আর সকালবেলা বা বিকেলবেলা বাহির হলে এমনি তো কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে আর এখন আমরা বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে তারপর একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি এখান থেকে খাবারটা অর্ডার করতেছি আমি আর ওর আব্বু চুজ করতেছি যে কোন খাবারটা খাবো তো ওর আব্বু অর্ডার করতেছে আমি বলতেছি তুমি অর্ডার করো আর সকালবেলা আমি তো কিন্তু কোনো খাবার খেতেও ভালো লাগে না তো মাঝে মধ্যে একটু বাহিরে খেলে ভালো লাগে তো সব সময় তো বাসায় খেয়ে থাকি তো ভাবলাম আজকে ওর আব্বুর সঙ্গে বাহির হই তো আমি যেহেতু শপিংয়ে যাব বাসার জন্য অনেক কিছুই কেনাকাটা করতে হবে সেই জন্য আর কি আর দুই তিন দিন ধরে কিন্তু বাজার করতেছি আমরা এগুলো হলো সারা মাসের বাজার সারা মাসের বাজার কিন্তু অনেক বাজার করতে হয় তো আমরা অল্প অল্প করে প্রতিদিনই করে নিচ্ছি আর আমরা এখন যে রেস্টুরেন্টে বসেছি এই রেস্টুরেন্টটা হলো সিঙ্গাপুরের রেস্টুরেন্ট খুবই ভালো এখানকার খাবারগুলো আর সকালবেলা কিন্তু ব্রেকফাস্টটা অনেক সুন্দরভাবে ওরা তৈরি করে আর অনেক সুস্বাদু হয় এই খাবারটা তো মাঝে মধ্যে এই রেস্টুরেন্টে বসি আমি তো যেহেতু বাচ্চাদের আজকে অনেক লেট হয়ে যাচ্ছিল তাই ওদেরকে বাসা নাস্তাটা করি স্কুলে দিয়ে এসেছি এখন আমি আর ওর আব্বু নাস্তাটা করে নিচ্ছি তো আমরা এখানে অর্ডার করেছি মি অর্ডার করেছি আর পেতিও অর্ডার করেছি তো আমাদের খাবারটা চলে এসেছে অলরেডি এখনই তো এখন আমি খাবারটা খেয়ে নিচ্ছি আর ওর আব্বু রেডি করে দিচ্ছি তো আমরা এখান থেকে নাস্তাটা খেয়ে তারপর চলে যাব শপিংয়ে আর ওর আব্বু এই খাবারটা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে এটার নামও আমি সঠিক ভালোভাবে বলতেও পারি না পেতিও বলে ওর আব্বু এটাকে তো আমি সঠিক জানি না তো আমার কাছে কেন যেন ভালো লাগে না বাট মাঝে মাঝে তাও খাই ওর আব্বুর সঙ্গে যে খেয়ে ট্রাই করে দেখো ওর আব্বু যখন আমাকে দেয় জোর করে তখন খেয়ে নেই তো যাই হোক এখন চলে এসেছি শপিংয়ে আর এখান থেকে টুকিটাকি কিছু খাবার কিনে নিব বাচ্চাদের জন্য ওরা যে খাবারগুলো খেতে পছন্দ করে আর বাচ্চাদের নিয়ে শপিংয়ে আসলে অনেক ডিস্টার্ব করে ওরা এটা সেটা এটা নাও এটা নাও একটু ডিস্টার্ব করে বেশি সেই জন্য ওর আব্বু বললো যে বাচ্চারা যখন স্কুলে থাকে তখনই কিন্তু দুজনে মিলে বাজারটা করে ফেলবো আর কিন্তু আমরা দশ মিনিটেই কিন্তু বাজারটা করে ফেলতে পারতেছি তেমন বেশি সময়ও লাগতেছে না তো ছুটির দিন শুধু ঘোরাফেরা করবে আর এই দু এক দিনের মধ্যে সব বাজার করে ফেলবো আমি আর ওর আব্বু একসঙ্গে তো আমাদের এখন বাজার করা শেষ এখন আমরা পে করে নিচ্ছি এগুলো নিয়েছি সয়া মিল্ক মাইলো তারপর ড্রিঙ্কস নিয়েছি আর বাচ্চারা এগুলো খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে বিশেষ করে শালিন এই মাইলু আর সয়েল মিল্ক মিল্কটা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে তো আমাদের কেনাকাটা শেষ আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি শপিং থেকে
আর এই তো এখন আমরা বাসায় চলে এসেছি তো আজকে কি কি কেনাকাটা করেছি সেগুলো আর শেয়ার করা হলো না কারণ আমার হাতে অনেক কাজ জমে গিয়েছে বাসায় এসে দেখি অনেক লেট হয়ে গিয়েছে এখন ওয়ান থার্টির মতো বাজে আমি এখন চিন্তা করছি কি আমি গোসল করব নামাজ পড়ব নাকি সংসারে কাজ শেষ করব নাকি রান্নাটাকে শেষ করব কোনটা আগে শুরু করব সেটা বুঝতেও পারতেছি না প্রথমে আমি ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর আমি সকালে যখন বের হয়েছি তখন মাছ ভিজিয়ে রেখেছিলাম আদা রসুন পেস্ট নামিয়ে রেখে গিয়েছি তো এখন আমি রান্নাটা করে নেব প্রথমে আমি রুমটাকে গুছিয়ে নিয়েছি নিয়ে তারপর এক গ্লাস পানি খেয়ে এখন রান্নাটা শুরু করে দিচ্ছি আর এগুলো হলো সাগরের মাছ গতকালকে ওর আব্বু বাংলাদেশি বাজার থেকে কিনে এনেছিল আর এই মাছটা কিন্তু মানে ফ্রাই করে খেলেই বেশি ভালো লাগে যেহেতু কাটা বেশি যে মাছে কাটা বেশি সেটা ফ্রাই করে খেলেই সবচেয়ে বেশি ভালো তো এখন আমি মাছগুলো কেটে নিচ্ছি আর এই মাছ কাটতে গিয়েও কিন্তু আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছে আর এখন কিন্তু আমাদের প্রায় দুইটা বেজে গিয়েছে তো দু দুপুর লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে ওর আব্বু কল দিয়েছিল যে বাসায় আসতেছে দুপুর লাঞ্চ খাওয়ার জন্য তো আমি বললাম ঠিক আছে তো ওর আব্বু এখন চলে আসবে আর আমিও কিন্তু রান্নাটা অনেক ঝোল দিয়ে শেষ করতে হবে আর গতকালকে যেহেতু ফিশ বোনা রয়ে গিয়েছে চিকেন বোনা রয়ে গিয়েছে শুধু আজকে এই মাছটা ফ্রাই করবে আর এই মাছটা ফ্রাই করে খেতে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে তো এখন আমি মাছটা কেটে নিয়েছি কেটে ধুয়ে পয়সা করে নিয়েছি এখন মাছগুলোর মধ্যে হলুদ লবণ মরিচ মাখিয়ে তারপর মাছটাকে ফ্রাই করে নিব আমি এটা দিয়ে পেঁয়াজ বোনা করব মাছটা ভেজে তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিব উপরে এরকম আরও মাছের রেসিপি আমি অবশ্যই শেয়ার করেছি আমার ব্লগ চ্যানেলে তো এদিকে এখন আমার মাছ ফ্রাইটা হচ্ছে আর এখানে যে মাছগুলো আমি মেখে নিয়েছিলাম হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে সেই মশলাটার মধ্যে আমি দুই কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি দশ বারোটির মতো কাঁচা মরিচ পরিমাণ মতো লবণ এক চিমটি পরিমাণ হলুদ দিয়ে আমি একটু ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে মথে নিব আর এই দিকে আমার মাছ ফ্রাইটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ উপরে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে চুলাটাকে একদম লো করে রেখে তারপর আমি এটাকে দশ মিনিটের জন্য ভেজে নেব আর আলতোভাবে একটু নেড়ে দেবো যাতে মাছগুলো ভেঙে না যায় আর পেঁয়াজটা যখন পোড়া পোড়া হয়ে যাবে তখন আমি নামিয়ে নেব তো এখন আমার মাছ ভাজাটা হয়ে গিয়েছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে করে নিয়েছি আর এটা কিন্তু গরম ভাতের সঙ্গে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আর এখানে আমি দুধ জাল করে নিয়েছি আর হলো চিকেন ভুনা রয়ে গিয়েছে সাথে তো এখন আমি সব গুলো বেরিয়ে তারপর ডাইনিংয়ে নিয়ে নেব তো আমরা এখন দুপুর লাঞ্চটা করে নিচ্ছি তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আশা করছি সবার ভালো লেগেছে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে